Multiplication of two numbers. If the sum of the unit places of these numbers is 10 and the remaining digits are same. Rent is Sankigalil. One in the Stanata Akangula Tuga Pastum, Mati Akangal Tulio Mai Vanai, as Angigalude, Gunanafalam Enganagana, and Nana, Namaluda Manasilakan Bona. Bosradikia, Sangil Kundai Rikanda Protega, Idana, Avile, One in the Stanata Akangula Tuga Pata Irikanum, Mati Akangal Tulio Mai Rikam Vano. Angani Anangilana, Amoka in Yamam Ubiuchi, Amal Ipol Ubiakam Bogana is Utram Ubiuchi, Avida, Gunanafalan Ganan Gariulo. Within the Pinilula theory and Dana, theory behind this trick. Amoka Riauna or Sutrava can the Niana, A plus B into A plus C. Tend to Padangude, Tugayude, Gunanafalam Anivada, Tanirikan Adim, A Udain, B Udain Tuga, Tandamatha, the A Udain, C Udain Tuga. Idil Dandilum Athet to the A. Tandamatha, B M C on. Within the Gunanafalam, a square plus a gunicum b plus c plus b c idana. A plus b into a plus c another. A square plus a into b plus c plus b c idana. E samakim ana namula, ivada ubi ikanada. In namakatanirikan the sankia. Sanke ile, uninda santa kangula toga pasta iricum, adobole, adinde baki verna akangal tulio maikum. Angani angila sanke namaka, patu a plus b enum. 10a plus c in the middle. Here the numbers are 10a plus b and 10a plus c. If we b c, if we have a where b plus c is equal to 10. E 10a plus b and the sun gale, 1 in the sun takam b, 10 in the sun takam a you want. 10a plus c and the dil, 1 in the sun takam c, 10 in the sun takam a you want. Till dandilum, 10 in the sun takam to Yamana. One in the Santa Kangal beam seam on beam seam good yell, path Iricana. Maki Samakum on the Bichanka, A plus B into A plus C. Other Bolian Vadi Danta Pathangal, path A plus B into path A plus C. Other than the Dandini Gunanapalangana, path A plus B into path A plus C. The Gunicum board, Ada Tedinde, Quairana, Vernade, path the Avida Square. Ada A Gunicana B plus Ciana. But I have a sign to path the Ana, path the A Gunicana B plus C. In a at the last. Where the Bavasana Padam B C Anna B Gunicanam C. Patti A old square another Nuri A square Anna. Patti A Gunicanam B plus C. Amakarium B M C M Kutiel Patana and Lade Namaka Aria. For B plus C and Lade Namaka Patta Nela. Patti A Gunicanam Patta. Vasana Padam B C. The Nuri A square plus Patti A Gunicanam Patta another Nuri A plus B C. Nuri A square another Nuri A Gunicanam A Anna. Dandamata Padu Nuriana. A Pathi Pathun Dandamata Pathilum, Nuri A another Pudua Iverinadan. The wonder Nuri A another Namuk, Porter Tal, Nuri A Gunicanum, A plus Unna Nerda. Adate, Erendu Pathangala, Nuri A Gunicanum, A plus Unna and Nerda. Avsana Pathum, plus B. Nuri A Gunicanum, A plus Unna and Lather, Nur Namuk, Avsan Lake Adam. Apo, A Gunicanum, A plus Unna Gunicanum, Nur plus B. C. and Lutu. Idil A another. Pathinda Sanate Akamana, Bim Cum, Tangelile, Uninda Santa Kangaluana. A into A plus Unna, Gunicana Nore, plus BC Aricum, Ivada Utteramati Vernada. Pathinda Sanate Sangayum, then Totta Tula Sangayum, Guniche Dine, Nuru Wundu Guniche, Uninda Santa Kangoda, Gunanafalam Putiel Utterangatu. Amakanganana, Cheyena Noka, Rudahana Noka, Mupati are Gunicana, Mupatina. Is the Cheyena Mumbu, is the Mumbata video Luda, Manslakia, Karium. Unuguda Orca, Aruti and G square, Zenula Protega, Uninda Santa Camanjana, Uninda Santa Camanjanangil, 
അതിൻ്റെ വർഗം കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തക്കം അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാക്കി വരുന്ന സംഖ്യ ആറാണ് ആറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഏഴ് ആറിൻ്റെയും ഏഴിൻ്റെയും ഗുണനഫലം കാണും അതിന് ശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ കൊയറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചും എഴുതും ആറ് ഗുണിക്കണം ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ അറു ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം അഞ്ചായാൽ ആ സംഖ്യയുടെ വർഗം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കുക അറുപത്തിയഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്നത് അറുപത്തിയഞ്ച് ഗുണിക്കണം അറുപത്തിയഞ്ച് എന്നാണ് ഇത് നോക്കൂ ഇതും രണ്ടാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ അഞ്ചും അഞ്ചുമാണ് അവയുടെ തുക പത്താണ് ശേഷിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ആറും ആറുമാണ് അവ തുല്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ കണ്ടീഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങളുടെ തുക പത്താണ് ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തുല്യങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യയും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലം കാണും ആറ് ഗുണിക്കണം ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പിന്നെ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കത്തിൻ്റെ വർഗം എടുക്കും ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കത്തിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കത്തെ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം കൊണ്ട് തന്നെ കുടിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് അതാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചായി എഴുതിയത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ ആറും നാലുമാണ് ആറും നാലും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് ശേഷിക്കുന്ന അക്കങ്ങൾ തുല്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ശേഷിക്കുന്ന സംഖ്യ മൂന്നാണ് മൂന്നിൻ്റെയും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയായ നാലിൻ്റെയും ഗുണനഫലം എഴുതുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങളുടെ ഗുണനഫലവും കാണുക ആറ് ഗുണിക്കണം നാല് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് പന്ത്രണ്ട് ആറ് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇതാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇനി ഈ ഉദാഹരണം ഒന്ന് നോക്കാം എഴുപത്തി രണ്ട് ഗുണിക്കണം എഴുപത്തിയെട്ട് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ രണ്ടും എട്ടുമാണ് അവയുടെ തുക പത്താണ് ശേഷിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏഴാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളിലും ഏഴ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഏഴിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ എട്ടാണ് ഏഴ് ഗുണിക്കണം എട്ട് അൻപത്തി ആറ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് പതിനാറ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറായിരിക്കും ഇവിടെ ഉത്തരം അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം അറുപത്തിയേഴ് ഗുണിക്കണം അറുപത്തി മൂന്ന് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ ഏഴ് മൂന്നുമാണ് ഏഴ് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ പത്താണ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ ആറ് രണ്ടും തുല്യമാണ് ആറിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏഴാണ് ആറ് ഗുണിക്കണം ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഏഴ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരിക്കും ഉത്തരം അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം പതിനാല് ഗുണിക്കണം പതിനാറ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ നാലും ആറും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് എന്ന് കിട്ടും പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടിലും വരുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ രണ്ടാണ് ഒന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഗുണിക്കണം ആറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എൺപത്തി ഒന്ന് ഗുണിക്കണം എൺപത്തി ഒമ്പത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ ഒന്നും ഒമ്പതും ആണ് ഒന്നും ഒമ്പതും കൂട്ടുമ്പോൾ പത്താണ് കിട്ടുന്നത് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ എട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടിലും വരുന്നത് എട്ടിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ ഒമ്പതാണ് എട്ട് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് എഴുപത്തി രണ്ട് അടുത്തത് ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ നമ്മൾ വലത് വർഷത്തിലുള്ള എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട് അക്കങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് എഴുതണം നമ്മൾ ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് എഴുതിയപ്പോഴൊക്കെ രണ്ട് അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് ഒമ്പത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് പൂജ്യം ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതണം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ആണ് ഉത്തരം അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഗുണിക്കണം നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ രണ്ടും എട്ടുമാണ് രണ്ടും എട്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ പത്താണ് കിട്ടുന്നത് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ രണ്ടും നാല് തന്നെയാണ് നാലിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ അഞ്ചാണ് നാല് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് ഇരുപത് രണ്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി രണ്ടും നാൽപ്പത്തി എട്ടും ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അൻപത്തി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം അൻപത്തി ഏഴ് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ മൂന്നും ഏഴും മൂന്നും ഏഴും കൂട്ടുമ്പോൾ പത്താണ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്ത
ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കങ്ങൾ രണ്ടും എട്ടും അവയുടെ തുക പത്താണ് ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം പതിനൊന്ന് ആണ് രണ്ടിലും വരുന്നത് പതിനൊന്നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ പന്ത്രണ്ടാണ് പതിനൊന്നേ ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്നിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി പന്ത്രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപതും പന്ത്രണ്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് രണ്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് പതിനാറ് പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നൂറ്റി ഏഴ് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി മൂന്ന് ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തക്കങ്ങൾ ഏഴ് മൂന്നുമാണ് അവയുടെ തുക പത്താണ് ഇടതുഭാഗത്തുള്ളത് പത്താണ് രണ്ടിലും വരുന്നത് പത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ പതിനൊന്നാണ് പത്ത് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പത്താണ് വരുന്നത് ഏഴ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തക്കങ്ങൾ ആറും നാലുമാണ് അവയുടെ തുക പത്താണ് ബാക്കി വരുന്നത് പതിനാല് പതിനാലിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ പതിനഞ്ച് പതിനാല് ഗുണിക്കണം പതിനഞ്ച് പതിനാലിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എഴുപതും ആണ് വരുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പതും എഴുപതും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ആറ് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് ഉത്തരം പേനയുടെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ നമുക്ക് ഈ ക്രിയകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് തിങ്ക് വിത്തൌട്ട് തിങ്ക് തിങ്ക് വിത്തൌട്ട് തിങ്ക് പേനയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് ക്രിയ ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്ത ഇത് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കങ്ങൾ ഒന്നും ഒമ്പതും അവയുടെ തുക പത്താണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം വരുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് സംഖ്യ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഇരുപത്തിയാറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഒൻപത് ഒൻപതാണ് വലതു ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും രണ്ടക്കങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒമ്പതിനെ നമുക്ക് പൂജ്യം ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാം അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഒമ്പതാണ് ഉത്തരം ഇനി ഇതൊന്ന് നോക്കാം നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ മൂന്നും ഏഴുമാണ് അവയുടെ തുക പത്താണ് ഇടതുഭാഗത്ത് വരുന്നത് പതിനേഴ് പതിനേഴിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ പതിനെട്ട് പതിനേഴിന് പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം പതിനേഴിന് പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണമെങ്കിൽ പതിനേഴിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം പതിനേഴിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി പതിനേഴിന് ഇരു ഇരുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും പതിനേഴിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് മുപ്പത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാല് കുറക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ആറ് എന്ന് കിട്ടും മൂന്നേ ഗുണിക്കണം ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുപ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ഇത് നോക്കും നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കങ്ങൾ എട്ട് രണ്ട് അവയുടെ തുക പത്താണ് ഇടതുഭാഗത്ത് വരുന്നത് രണ്ടിലും പതിനെട്ട് തന്നെയാണ് പതിനെട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ടിന് പത്തൊമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം പേനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഗുണിക്കാൻ കഴിയും പതിനെട്ടിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറച്ചാൽ മതി പതിനെട്ടിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കുക മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും എട്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ഉത്തരം ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നോക്കാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കങ്ങൾ ആറ് നാല് അവയുടെ തുക പത്താണ് ഇടതുഭാഗത്ത് വരുന്നത് പത്തൊമ്പതാണ് രണ്ടിലും പത്തൊമ്പത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പത്തൊമ്പതിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ ഇരുപതാണ് പത്തൊമ്പത് ഗുണിക്കണം ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് ആറ് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് ഉത്തരം ഇങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അക്കങ്ങളുടെ തുക പത്തും ശേഷിക്കുന്ന അക്കങ്ങൾ തുല്യവുമായി വന്നാൽ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ ഗുണനഫലം നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കാൻ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലൈക്കുകളും കമന്റുകളും കൂടുമ്പോഴാണ് ഇടത്ത് ഗുണപ്രദമായ വിജ്ഞാനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ